Иерусалимском общинном доме на семинаре ученых профессор Павел Рабинович сделал сообщение «Устройство защиты от ракет». Начав с общей оценки операции «Несокрушимая скала в секторе газы», он перешел к применявшимся ранее опробованным средствам защиты гражданского населения. В СССР была принята система выкапывания во двора щели. Щель представляет собой протестационную структуру, состоящую из зигзагообразного окопа, вот таким образом сделанного, плечо окопа 3 метра. Глубина полный профиль 2 метра. И ширина, ну, по разным, в разных городах от 1 метра до полутора метра. Эти щели рылись во дворах, причем рылись. Там, я думаю, что у нас это можно сделать гораздо проще и дешевле. Рылись просто вручную жителями, засыпавшие из земли, которая поднимала буство с обоих сторон. И эти щели великолепно защищали при бомбежках и при артиллерийских обстрелах. Это применение аэростата. Для такого же дерота, наверное, хватит двух аэростатов, и он поднимет купол, который с, 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 с западной стороны закроет дерот. Или вот эти кибурцы, там даже вряд ли одного достаточно будет. Выступление профессора Рабиновича вызвало множество откликов у присутствовавших на семинаре. Всякий раз перед началом учебного года районные центры культуры, молодежи и спорта устраивают нечто привлекательное для жителей этого места. Цель такой акции – Объяснить и показать, какие кружки и студии будут здесь действовать в новом учебном году. И тут же на месте записать туда детей. За этим столом разместилась штабная бригада. Тут проспекты, анкеты, вся нужная информация. Вот столик игровых видов спорта. Бронзовые фигурки на краю, награды будущим чемпионам. Только запишитесь. Желающие освоить карате – начинают отрабатывать приемы прямо здесь, у столика. Удар – слабо. Еще раз – ну вот, уже лучше. А здесь записываются те, кому очень нравятся самобеглые машинки. Интересно, что у всех столиков примерно одно и то же количество интересующихся, как и у этого, который представляет кулинарное искусство. А тут и объяснять ничего не надо. Две гитары говорят сами о себе. Все это очень серьезно, и потому родители с детьми подолгу стоят у каждого столика. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим еще об одном блатном русском термине, который считают, хотя есть у меня сомнения в этом, но многие считают его исходящим из еврейского корня. Халява. Две возможности э, объединить это как-то с еврейским значением, с еврейским звучанием. Во-первых, слово халав. Халав – молоко на иврите. В конце 19 века на некоторых заводах, 
на вредном производстве выдавали э, бесплатно э, кружку молока каждому рабочему. В то же самое время, конец XIX века, это бурный процесс пролетаризации еврейских масс, когда вместо кустарных ремесленников все больше и больше идет процесс э, производства заводского, фабричного, и многие евреи молодые становятся рабочими. Это и в черте оседлости, а еще в большей мере это на юге Российской империи, где была сравнительная свобода, и там в, в больших городах проиж, проживали евреи. И возможно, что вот это бесплатное молоко на некоторых фабриках, на некоторых заводов, заводах действительно считалось вот каким-то подарком бесплатным, которым можно пользоваться. И его называли на иврите халав. А оно перекочевало к другим рабочим, тех же, в той же самой пролетарской среде. И оттуда перекочевало уже как термин, то есть бесплатно, что-то бесплатное. Что-то, что которое, которое можно пользоваться без, всякого, без всякой цены. И, как видно, это стало и вот этой халявой. Есть мнение, что это слово и происходит из от слова «халваа» или как оно произносилось тогда на ашкеназийском наречии «халвое». «Халвое» – то есть суда. Суда без процентов, так как по еврейскому закону нельзя брать проценты. И то, что дается без процентов, хотя и надо отдавать основную, то есть основную часть, те деньги, которые я взял, но они как бы не стоят тебе большего. А наоборот, ты попользовался и можешь бесплатно, то есть бесплатно попользоваться чем-то. И может быть, хотя я не уверен в этом, далеко не уверен, потому что еврейское гей не всегда кочует в русское х или г, но кто знает, как развивался блатной язык.